Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinize sevgiyle selam. Şimdi ders kitabımızın 231. sayfasındaki sorularımızı çözelim arkadaşlar. Birinci soru şöyle diyor. Dil bilgisi sorusu. Okuduğunuz metinden alınan hazırda elimin altında bir fotoğrafçı dükkanı var. Cümlesi anlamına göre olumlu, yüklemin yerine göre kurallı ve yüklemin türüne göre isim cümlesidir. Buna göre aşağıda verilen cümleleri anlamına, yüklemin yeri ve türüne göre inceleyiniz demiş. Sevgili öğrencilerin birinci cümleye hemen bakalım. Hamdiciğim bu makine olmayan şeyi çekmiyor. Şimdi arkadaşlar cümlemizin e, anlamına göre olumsuz olduğunu hemen fark edeceksiniz. Yükleme bakalım. Çekmiyor diyor. Mame eki gelmiş. Mame olumsuzluk eki yükleme getirildiği zaman cümleyi olumsuz yapar. Burada çekseydi çekiyor diyecekti. Halbuki çekmiyor diyor. Dolayısıyla olumsuz. E, yüklem sonda olduğu için... Kurallı bir cümle ve yüklem fiil olduğu için bakın çekmek, çekmemek, çekmek, çekmiyor diyor. Evet fiil makmek eki alıyor ve e, fiil e, şahıs ve zaman eki gelmiş oraya. E, kip eki gelmiş. Dolayısıyla bu bir nedir? Fiildir. Teklik üçüncü şahısla da çekimlenmiş. Dolayısıyla olumsuz, kurallı ve fiil cümlesidir. İkinci cümleye hemen bakalım. O toz Akif de kim oluyor? Derken burada da bir soru cümlesi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın bir soru yapmış. Kim oluyor derken aynı zamanda yüklem sonda bulunduğu için kurallı bir cümle ve eylem bildirdiği için eylem de yapıldığı için olmak oluyor. Şimdiki zamanla çekimlenmiş teklik üçüncü şahıs fiil. Dolayısıyla bu cümle anlamına göre soru cümlesi yüklemin yerine göre kurallı ve yüklemin türüne göre de fiil cümlesidir değerli öğrenciler. Ve üçüncü cümlemize bakalım. Bitir şu işi artık. Evet burada bir emir cümlesi görüyoruz. Bitir diyor şu işi artık derken. E, olumlu bir emir. Bitirme deseydi olumsuz bir emir cümlesi olacaktı. E, yüklemin yerine göre devrik. Başta bakın yüklemimiz. Ve e, eylem bildirdiği için emir cümleleri eylemdir. E, fiil cümlesi e, olarak da bunu ifade ediyor. Bitmek, bitirmek geniş zamanla çekimlenmiş. Bakın teklik üçüncü şahıs e, emir kipi. E, sen bitir teklik ikinci şahıs. E, düzeltiyorum. E, dolayısıyla burada bir fiil, eylem e, mevcut. Arkadaşlar diğer cümlemize bakalım. Ayol ben korkarım bunlardan derken bir ünlem var. Ayol ben korkarım derken arkadaşlar burada bir ünlem cümlesi. E, yüklem e, ortada olduğu için, sonda olmadığı için devrik bir cümle ve eylem bildirdiği için korkarım derken e, fiil cümlesi korkmak fiilinden e, ne yapmış? Çekimlenmiş arkadaşlar. Ne oluyor İsmail derken burada da bir soru cümlesi görmekteyiz ve yüklem e, ortada bakın sonda değil devrik e, bir cümle devrik cümle ve e, Eylem bildirdiği için fiil cümlesidir. Olmak oluyor. Bakın şimdiki zamanla çekimlenmiş teknik üçüncü şahıs. E, la, e, biliyorsunuz teknik üçüncü şahısın eki düşer. Yoktur o. Ne oluyor derken olmak fiiliyle. Dolayısıyla e, soru cümlesi, devrik cümle ve fiil cümlesidir e, arkadaşlar. İkinci sorumuza gelelim. Sayfa 231 kitabımızdaki sayfa 231'deki dil bilgisi sorularını cevaplıyoruz arkadaşlar. Siz de kitabınızdan takip edebilirsiniz veya bunları not alabilirsiniz kitabınıza. Hayır efendim yani sözüme gel diyorum. Bak birader sana muntazam bir fotoğraf makinesi. Objektifin kapağını açar. Al gözüm sana. Okuduğunuz metinden alınan bu cümlede yay ayracın kullanım amacını açıklayınız. Metinden bu kullanıma benzer örnekler gösteriniz demiş. Değerli öğrencilerim. Burada yay ayraç hangi görevde kullanılmış diye bize soruyor. Göstermeye dağılı metinlerde oyuncunun sahnede nasıl davranacağını belirten bölümleri asıl metinden ayırmak için kullanılır arkadaşlar. Yay ayraç bu bölümler tiyatro eserlerinde betimleme olarak. yapılan bölümlerdir. Biliyorsunuz anlatmaya dayalı metinlerde betimleme vardır. Göstermeye dayalı metinlerde betimleme olmaz. Neden olmaz? Çünkü e, oyuncu zaten sahnede ne yapıyor? Sergiliyor oyunu. Dolayısıyla bu parantez içindeki bölümlerde oyuncu sahnede nasıl gösterme yapacak, nasıl hareket edecek, jest ve mimikleri ve benzeri e, hareketlerini anlatmak için e, yazılı olan bölümde bu parantez içindeki bölümler bir nevi betimleme bölümü olarak adlandırılır. Dolayısıyla e, burada yay ve ayraç içinde gösterilir sevgili öğrenciler. Evet sayfa 231'deki dil bilgisi sorularımızı çözdük arkadaşlar. Şimdi gelelim e, sayfa 
236'daki dil bilgisi sorularımıza. Evet sayfa 236'yı açan, açın arkadaşlar eğer kitabınız yanınızdaysa. Orada birinci soru şöyle diyor. Aşağıdaki cümleler okuduğunuz metinden alınmıştır. Bu cümlelerin yükleminin türüne göre çeşitlerini söyleyiniz. Burada sadece yüklemin türünü sormuş. Bakalım sanki bir telaş ile beni böyle uykudan kaldırıp da getirmenin ne manası var? ne manası vardır. Arkadaşlar önceki derslerimizde biliyorsunuz isim cümlelerinin ek fiil alarak yüklem olduğunu ifade etmiştik. Çünkü isimler tek başlarına yüklem olmaz. Ek fiilin zamanlarını alarak yüklem olur. Burada da var yok gibi isimler arkadaşlar dır dir eki alarak teknik üçüncü şahısını eğer üçüncü şahısta çekimleniyorsa e, kullanılır demiştik ve dır dir ekleri düşer. Burada da var kelimesinde görünmeyen bir dır bir eki vardır. O ne olmuştur? Düşmüştür. Dolayısıyla bu bir isim cümlesidir. Bakın burada varmak anlamında eylem bildiren fiil değildir buradaki var. Bir varlığı karşılama anlamında bir isim görevli kullanılmıştır. Dolayısıyla bu bir isim cümlesidir. İkinci cümlemize bakalım. Zira bana nikah ettiğiniz kız bu değildir. Burada da değerli öğrencilerin değildir. Bu kız bu değildir derken e, yüklem olmuş. Burada e, ek fiilde ne yapılmış? E, i̇smimiz yüklem yapılmış arkadaşlar. Dolayısıyla e, burada bu cümlemize de isim cümlesi diyoruz. Burada dır direki dikkat edin düşmemiştir. İşte o boş yere döktüğü gözyaşlarına acıyıp da şimdi ona ağlıyormuş derken arkadaşlar burada bir çekimli fiil görüyoruz. Ağlıyor imiş, ağlıyormuş. Bakın burada da e, şimdiki zamanın e, rivayeti var. Ağlıyor burada şimdiki zaman imiş ek fiilin rivayeti. İmek fiili düşmüş, ağlıyormuş şeklinde bitişmiş arkadaşlar. Ağlamak fiili. Dolayısıyla burada da bir fiil cümlesi görüyoruz. Çünkü çekimli bir fiil. Öyle işinden kaldığına asla razı olmam derken de arkadaşlar burada gene bir fiil cümlesi. Razı olmak. Evet burada bir birleşik fiil arkadaşlar. Dolayısıyla olumsuz bir birleşik fiil. Ol, ol, olurum derse neydi? Olumlu ama olmam ders diyor. E, olumsuz. Tabi bize anlamını sormuyor burada. E, sadece e, yüklemin türüne göre soruyor. Yüklem de burada fiil olduğuna göre birleşik fiil. E, dolayısıyla buna da biz ne diyeceğiz? Fiil cümlesi diyeceğiz. Değerli öğrenciler. Evet. ikinci sorumuza gelelim. Aşağıdaki cümleler okuduğunuz metinden alınmıştır. Cümlelerde yer alan noktalama işaretlerinin cümlelerdeki kullanım amaçlarını belirtiniz demiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Burada konuşma çizgisi, ünlem, soru işareti, virgül ve noktayı görüyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz konuşma çizgileri diyaloglarda, konuşmalardan önce ne yapılır? Konulur arkadaşlar. Burada da bu amaçla konulmuş. Ünlem işareti korku, sevinç, hayret, üzüntü gibi durumlarda, şaşırma gibi durumlarda konur. Burada da ey benim sevgili dostum derken ey bir sesleniş nida yapılmış. Dolayısıyla ünlem cümlesi olduğu için ünlemi koymuşlar. Daha bitmedi mi derken bir soru işareti görüyoruz. Soru işareti de arkadaşlar soru sorup cevap alma maksadıyla sorulan cümlelerin sonuna ne yapılmaktadır? Konmaktadır. Burada da Müştak Bey bir soru soruyor ve cevabını bekliyor. Dolayısıyla soru işaretini koyuyoruz. Dikkat edin e, soru edatımız da kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılmıştır. Vay evet burada da bir ünlem ifade eden cümle var. Sesleniş ün var. Burada da ün olduğu için yani sesleniş olduğu için e, ne yapılacaktır arkadaşlar? Ünlem işareti konacaktır. Ve virgülü görüyoruz. Dur bakalım. Başlayalım. Burada bir sıralı cümleyi ne yapmış? Arkadaşlar ayırmış. Dur bakalım. Virgül başlayayım. İkinci bir e, cümle yargı. Bu iki yargı ayırmış ve e, anlam bitmediği için virgülle ayrılmış. Ama Alman bittikten sonra başlayayımdan sonra da ne yapılmış? Nokta koymuş. Bildiğiniz üzere arkadaşlar her dersimizde tekrar ediyorum bu konuyu işlerken eğer yargı devam ediyor anlam bitmemişse virgül veya noktalı virgül koyuyoruz. Anlam ve yargı bittikten sonra da noktayı koyuyoruz. Böylelikle arkadaşlar kitabımızdaki işlediğimiz bu ünitemizdeki son iki dil bilgisi sorularımızı çözmüş olduk.
kültür, sanat, edebiyat adayı her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.